गुड डे टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे आई शेल टीच यू क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश विस्टर्स लेसन नंबर फाइव नेम ऑफ द चैप्टर इज शुड विज आर हिट मॉमी नेम ऑफ द राइटर इज जो रोप डाइक एंड इट्स ए पार्ट फोर्थ ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट इट्स ए पार्ट फोर्थ ऑफ दिस चैप्टर एंड बिफोर दिस वी हैव रेड दैट द विजर हैड चेंज द रोजर्स कंग स्मेल और इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो विजर था जादूगर था उसने रोजर्स कंग की स्मेल को बदल दिया था एंड नाउ द रोजर्स कंग डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस और अब रोजर्स कंग से जो है स्मेल नहीं आती थी रोज की खुशबू नहीं आती थी गुलाब की एंड नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हेयर रोजर्स कंक एंड इज मम्मी वेंट होम रोजर्स कंक और उसकी मम्मी जो है वो घर चले जाते हैं एंड दे हर्ड वो वो एंड इट वॉज अ चू चू ट्रेन ब्रिंगिंग डेडीज कंक होम फ्रॉम बोस्टन और कहते जब वो घर गए तो उनको उन्होंने क्या सुना स्टूडेंट वो की आवाज़ सुनाई दी चू की आवाज़ सुनाई दी और ये क्या थी ये एक ट्रेन की थी टॉय ट्रेन की थी जो उसके डैडी ब्रिंग करके लाए थे लेके आए थे डैडी स्कंक जो है वो बोस्टन से लेके आए थे उसके लिए एंड दे हैड लीमा और उनके पास लीमा बीन्स थे सिलरी थी लीवर थे मैश पोटेटोज जो है आलू जो है मैश किए हुए थे एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट और डेजर्ट होता जो रात रात के खाने के बाद में मीठा लेते हैं उसके लिए जो है और पाई हुई और कचौड़ी थी एंड वेन रोजर्स कंक वाज इन ए बेड मोमिस कम मोमिस कंक केम एंड हग हिम और जब रोजर्स कंक जो था बेड पे सो रहा था उसकी मम्मी कंक ने जो है उसको हग उसके पास आई उसको हग किया अपने गले लगाया एंड सेड और क्या बोला ही स्मेल लाइक हर लिटल बेबी स्कंक अगेन और उसकी रोजर्स कंक की मम्मी ने बोला कि उसकी अब दोबारा से स्मेल वैसे ही आ रही जैसे उसके छोटे बेबी स्कंक में से आती है शी लवड हिम वेरी मच वो उसको बहुत प्यार करती थी एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी तो स्टूडेंट ये जो है उसकी कहानी जो है ख़त्म होगी जैक जो है अपनी बेटी को कहानी सुनाता है बट डैडी तो जो ने बोला परंतु डैडी तो डैडी ने बोला वट जैक ने बोला क्या बात है देन डिड द अदर लिटल एनिमल्स रन अवे तो जो ने पूछा कि क्या जो दूसरे जो छोटे जानवर थे क्या वो रोजर्स कंग से दूर भाग जाते थे नो no, कहते तो जैक ने बोला नहीं ऐसा नहीं है बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट ऑल क्योंकि उनको जो है डैडी ने बोला नहीं ऐसा नहीं था क्योंकि उनको जो था दे गॉट यूज टू द वे क्योंकि इवेंचुअली धीरे धीरे उनको क्या हुआ था स्टूडेंट दे गॉट यूज टू द वे उनको आदत हो गई थी ही वॉज कि जैसे उसकी स्मेल थी उससे जो है उनको रहने की आदत हो गई थी एंड डिड नॉट माइंड इट ऑल और उनको ये बुरा भी नहीं लगता था वट्स इवन शल डी तो ये क्या एक बचपना था इन ए लिटल वाइल थोड़ी देर में दैट वॉज ए स्टूपिड मम्मी तो जो ने क्या बोला थोड़ी देर में कि ये जो उसकी मम्मी थी स्टूपिड मम्मी थी बेवकूफ मम्मी थी इट वॉज नॉट ही सेट तो जैक ने बोला ऐसा नहीं है कि उसकी मम्मी जो है स्टूपिड थी बेवकूफ थी इट वॉज नॉट ऐसा नहीं था ही सेट विद रियर एम्फिसिस उसने थोड़ा सा जोर दे के बोला एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन और उसके अपनी बेटी के एक्सप्रेशन से जो ये जाना और विश्वास भी किया That she realized that he was defending his own mother to her. That she realized he was defending. और उसने ये भी रियलाइज किया कि वो अपने आप को जो है सुरक्षित पा रहा है डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर वो अपनी मदर से जो अपने आप को सुरक्षित पाता है और समथिंग एज और या कुछ और ऐसे और हो सकता है ना आई आई वॉन्ट यू टू पोट यूर बिग हैवी हेड इन द पिलो और अब डैडी ने क्या बोला जैक ने बोला अपनी बेटी से अब मैं ये तुम्हें जाता हूँ नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट यर बिग हैवी हेड अब अपना बड़ा सिर जो है ना पिल्लो पे तक ये पे रखो एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप और जो है तुम अच्छी सी नींद ले लो नींद की जब की लो ही एडजस्टेड द शेड सो दैट सो नॉट इवन ए क्रैक ऑफ डे शोड और उसने जो तकिए को इस तरह से एडजस्ट कर दिया अपनी बेटी के लिए ही एडजस्टेड द शेड और उसने इस तरह से कर दिया कि शेड सो सो नॉट इवन ए क्रैक ऑफ डे शोड कि कोई दिन की जो बाहर की रोशनी है वो अंदर नहीं आ सके वो नज़र ना आए एंड टिप टॉयट द डोर और ऊपर से जो उसने दरवाज़ा भी जो है बंद कर दिया इन द प्रटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी स्लीव और इन द प्रटेंस और ये दिखा दिखाई दे रहा था जो शी वॉज ऑलरेडी स्लीव कि वो तो पहले ही सो चुकी है वैन ही टर्न और जब वे मुड़ा शी वॉज क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर और जैसे ही वो मुड़ा जैक जो है जैसे ही मुड़ा देखा उसने कि बेटी तो पहले ही सो चुकी है वैन ही टर्न जब वो मुड़ा शी वॉज क्राउचिंग तो वो जो जौ थी जो उसकी बेटी थी क्राउचिंग वो दुबक रही थी ऑन द टॉप ऑफ द कवर कवर जो है उसकी जो चदर थी जिसके अंदर जो है वो कवर में सो रही थी स्टेरिंग एट हिम वो जो है अपने कवर में जो है उसकी जो चादर थी उसकी जो उसमें जो है वो दुबक के जो है लेटी हुई थी और स्टेयरिंग एट हिम और अपने फादर को जो है घूर के देख रही थी 
हे उसने क्या बोला गेट अंडर द कवर एंड फॉल फॉल फास्ट स्लीप बेबी स्लीप तो जैक ने क्या बोला हे गेट अंडर द कवर तो चलो चदर में सो जाओ एंड फॉल फास्ट स्लीप और अच्छी गहरी नींद में सो जाओ बेबीज बॉबीज अ स्लीप और बॉबी भी जो है सोया हुआ है शी स्टूडेंट एंड बाउंस जिंजरली ऑन द स्प्रिंग और जो जो थी वो खड़ी हो गई स्टूडेंट और बाउंस करने लगी बेड के ऊपर जिंजरली ऑन द स्प्रिंग जिंजरली मीन्स यहाँ खुशी से जो है और स्प्रिंग के ऊपर जो है बाउंस करने लगी और क्या बोला डैडी तो डैडी ने पूछा वट तो क्या बोला टमोरो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट वीजर टूक दैट मैजिक मैंड एंड हेट मामे तो जो ने बोला जैक ने बोला क्या बात है तो टमोरो आई वॉन्ट यू टू तो जो ने क्या बोला कल मैं ये चाहती हूँ आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी कि मुझे ऐसी कहानी सुनाना दैट वीजर टूक दैट मैजिक वैंड कि जो जादूगर था उसने मैजिक वैंड लिया और मम्मी को हिट कर दिया कल मुझे इस तरह की कहानी सुनाना और क्या बताना हर प्लम्प आर्म्स शॉर्ट फॉर सुली और जो उसकी मम्मी की जो प्लम्प आर्म्स थे जो जो स्ट्रॉन्ग आर्म्स थे उसको चॉप कर दिया उसको जो फॉर सुली जो है काट दिया राइट ओवर द हेड और हेड के जो है साइड से राइट से नो दैट्स नॉट द स्टोरी तो जैक ने बोला नहीं ऐसी कहानी नहीं हो सकती द पॉइंट इज दैट द लिटल स्कंक लव डिज मम्मी और पॉइंट ये है कि जो वो छोटा स्कंक है ना वो अपनी मम्मी को बहुत लाइक करता है मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर एनिमल्स इससे कि वो जो जो दूसरे जानवर हैं रोजर स्कंक के जो दूसरे साथी हैं जो उसके दूसरे एनिमल्स हैं उनको इतना प्यार नहीं करता जितना कि वो अपनी मम्मी से करता है एंड शी न्यू वट वॉज राइट और उसकी मम्मी को पता है कि उसके लिए क्या सही है नो टमारो यू से ही हिट दैट मम्मी तो जॉर्ज जो है वो कहने लगी नहीं ऐसा नहीं कल आप मुझे ये कहानी सुनाना कि विजर्ट ने जो है उसकी मम्मी को हिट किया डू इट ऐसे किया शी केक धर लेग्स अप और जो जो है जब सो रही थी तो उसने अपनी टांगों को किक किया एंड सेट डाउन ऑन द बेड और बेड के ऊपर जो है बैठ गई विद ए ग्रेट ही और उसने एक लंबी सी सांस ली एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग के बारे में जो है कंप्लेंट करने लगी एज शी हैड डन हंड्रेड और जिस तरह की उसने हंड्रेड टाइम किया है She had done hundred of times before. ऐसा उसने जो है पहले कई बार किया था Except that this time she did not love. बस इस बार यही हुआ था कि वो हंसी नहीं थी से डैडी तो उस जो ने बोला अपने डैडी से कि ऐसा बोलो वे वेल वी वेल सी और जैक ने बोला ठीक है हम देखेंगे वी विल सी हम देखेंगे नाउ एट लीस्ट हैव ए रेस्ट अब जो है आप आराम करो स्टे ऑन द बेड बेड पे स्टे करो सो जाओ यू आर ए गुड गर्ल जैक ने अपनी बेटी को बोला कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और फिर जैक ने क्या किया ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर और उसने दरवाज़ा बंद किया और नीचे चला गया सीढ़ी में क्लियर हेड स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड ओपन द पेंट पेंट कैन एंड वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ इज ऑन टॉप ऑफ हर मेटर्निटी स्मोक और स्टूडेंट क्लियर ने क्या किया जब वो नीचे चला गया जैक नीचे चला गया वेंट डाउन स्टेयर और डाउन स्टेयर में जाके क्या देखा क्लियर ने क्या किया क्लियर ने जो है न्यूज़ पेपर फैला रखे थे और उसका दरवाज़ा खुला था और क्लियर हेड स्प्रेड द न्यूज़ पेपर न्यूज़ पेपर फैला रखे थे एंड ओपन द पेंट केन और पेंट का जो केन थी उसको खोला हुआ था एंड वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट और उसने जो है एक पुरानी शर्ट पहन रखी थी ऑन शर्ट ऑफ इज ऑन टॉप ऑफ हर मेटर्निटी स्मोक और जो उसने जो कुर्ता पहन रखा था मेटर्निटी स्मोक जो उसने ढीला कुर्ता पहन रखा था उसके ऊपर जो उसने शर्ट पहन रखी थी वह स्ट्रॉकिंग द चेयर एल विद ए डिप ब्रश और क्लियर क्या कर रही थी स्टूडेंट ब्रश को जो है पेंट में डिप करके जो वो चेयर रेलिंग पे पेंट कर रही थी अबव हिम फूड स्टेप्स वाइब्रेटेड और जैक जो जैक को क्या सुनाई दे रहा था ऊपर जो है फूड स्टेप्स कदमों की आवाज़ वाइब्रेट कर रही थी एंड ही कॉल और उसने आवाज़ लगा के बोला जो शेल आई कम अप डेयर जो क्या मैं ऊपर आऊँ एंड स्पैक यू और तुम्हें हमारी पिट, पिटाई करूँ द फोर्थ स्टेप हैसीटेटेड और जैसे ही जो जैक ने जो है जोर से आवाज़ लगा के जो को बोला कि मैं ऊपर आऊँगा और तुम्हारी पिटाई करूँगा तो फोर्थ स्टेप हैजिटेटेड और जो ऊपर से कदमों की आवाज़ थी वो जो है कम हो गई दैट वॉज ए लॉन्ग स्टेरी क्लियर सर और क्लियर ने बोला जैक को कि ये तो एक बहुत लंबी कहानी है द पोअर किड ही आंसर और जैक ने बोला कि ये पोअर किड है ये बेचारी बच्ची है एंड विद अटर वियरनेस वॉज विज वाइफ विद वाइफ लेबर एंड विद अटर वियरनेस और उसने देखा कि कितनी थकी हुई है उसकी वाइफ इतनी मेहनत कर रही है पेंटिंग में द वुड वर्क लकड़ी का काम कर रही है एक एज ऑफ मोल्डिंग एंड रील्स और वो क्या काम कर रही है केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रील्स और जो केज है 
मोल्डिंग्स का जो सांचा बना हुआ गेज का पिंजरे का और रेल्स है बेस बोर्ड्स है ऑल राउंड दैम और इन सभी चीज़ों का पे जो है वो वर्क कर रही है बस हाफ ओल्ड टेन एंड हाफ न्यू एवरी और ये जो उसका बेस बोर्ड है वो आधा तो जो है ओल्ड टेन है और आधा जो है न्यू हाथी दांत का बना हुआ है एंड ही फेल्ड कोर्ट इन एन अगली मिडल पोजीशन और उन्हें लग रहा था कि अब हम जो है बुरी एक जो है अगली जो है मिडल पोजीशन में हैं हम जो है मध्य स्थिति में पहुंचे हुए हैं एंड दाओ ही वॉज दाओ ही एज वेल फेल्ट दैट इज वाइफ प्रेजेंस उसने देखा कि वो और वो उसकी वाइफ की प्रेजेंस थी एंड प्रेजेंस इन द केज विद हिम तो उनको लग रहा था कि वो एक केज के अंदर है उनकी वो और उसकी पत्नी जो है उसको लग रहा था कि हम जो है एक पिंजरे के अंदर हैं ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद हर और वो कुछ भी अपनी वाइफ से कहना नहीं चाहता था वर्क विद हर और काम नहीं करना चाहता था टच और कुछ उसको छूना नहीं चाहता था एनी थिंग कुछ भी जो है वो काम नहीं करना चाहता था स्टूडेंट आई हैव टॉट यू पार्ट फोर्थ ऑफ दिस चैप्टर एंड कम्प्लीट चैप्टर आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट यू टेल इट टू अदर स्टूडेंट सो दैट दी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड स्टूडेंट स्टे सेफ स्टे एट होम ओबे योर पेरेंट्स थैंक यू हैव ए नाइस डे गॉड ब्लेस यू ऑल